지금 카운셀러 분들과 함께 메이크업 행사 하러 왔거든요 헤라가 또 너무 잘 나가는데 카운셀러 분들이 또 너무 잘 판매를 해주신다고 해서 저희 상무님께서 특별히 준비하셨다고 합니다 이렇게 많은 400명 이상의 분들이 함께 참여해 주셨어요 근데 제가 방금 진짜 신기한 것을 어머 어머 안녕하세요 <웃음> 팀장님이세요 <웃음> 제가 진짜 신기한 것을 방금 갔다 와가지고 좀 소개시켜 드리고 싶어서 공개도 될까요? 될것 같아요 뭐 제가 책임 못 지고 <웃음> 근데 너무 신기해서 저희 랜선 팀원분들한테 좀 보여드리고 싶었어요 Let's go. 저희 이렇게 대강당이잖아요 네. 근데 이렇게 오세요 여기를 이쪽으로 넘어오시면 은 비밀의 문이 있습니다 <웃음> 너무 신기하죠? 너무 신기하죠? 너무 여기 또 이렇게 두 분의 아트 선생님들께서 준비하고 계십니다. 한명 앞두고 있다고 들었는데. 와 진짜, 진짜 멋있다. 진짜 떨리네요. 와 이거 왜 이렇게 살만 해요? 그러니까. 400명이에요. 400명. 하다 기절하면 팀장님이 대신 주겠습니다딱 <웃음> 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 봐서. 팀장님 하실 때 바로. 메이크업 쇼가 진짜 오랜만이에요. 1년만? 1년만 음 그리고 이렇게 많은 사람들 앞에서 해본 적이 처음인 것 같아요 음 근데 불판이 생겼다 조금 마이크가 이렇게 생겼어요 그래서 말하다 보면 얘가 입 안으로 아 들어가 있어 <웃음> 놀고 얘기하시는데 아 하루만 마이크가 되고 싶어 오늘 점심 안 먹어도 될것 같아요 얘가, 얘가 다 먹을 것 같아요 그건 안 돼요 안돼 <웃음> 왜죠? 배고파요 아얘또 눈꼬 떠들고 나니까 좀 긴장이 풀리네 아 역시 역시 경차 뿅 <웃음> 다시 나왔습니다 <웃음> 이제 저희 팀장님께서 발표한다고 하니까 한번 잘 들어보러 갈까요? 아 당연하죠 <웃음> 제가 올라가요? 어 <웃음> 스티디언 쓰러지시면 제가 바로 토스할게요 어떻게 백업이 있네? 대단한 프로젝트 맞아 근데 카운셀러 분들이 진짜 열정적이신 것 같아요 그런 대답도 것 너무 잘하시고 <웃음> 되게 믿음직스러워 연차도 진짜 많으신 것 같고 잘 부탁드립니다 저희 뉴 블랙패션 제가 근데 메이크업 클래스 했을 때도 서울 레드가 정말 톤에 상관없이 모든 고객분들이 좋아하셔가지고 사람으로 태어났다면 꼭 서울 레드 한번 발라보시라 사람으로 태어났다면 역시 사람, 사람 아니시네 사람으로 태어났다면 네. 인형 이거는 빼자 <웃음> 이거는 이건 진짜 빼자 냉정 뽀뽀 <웃음> 시작할 1분 남았다 1분 어, 빨리 자리 잡아요 아, 네. 헤라로 제안하는 2024 메이크업 트렌드를 주제로 이런 공동증을 해결해 주실 메이크업 프로팀 이진수 팀장님을 앞으로 모셔보도록 하겠습니다. 팀장님께서는 이렇게 올려주시면 네, 안녕하세요. 메이크업 프로팀 맡고 있는 이진수라고 합니다. 한달 동안 반갑습니다. 첫 번째 베이스 메이커, 컬러 메이커. 마지막으로 여러분들이 올 메이크업 쇼를 아티스트가 보여드릴 텐데 피부가 실질적으로 커버를 엄청 많이 하진 않아요. 두껍게 뭐 파우더도 진하게 이렇게 하지 않고 피부가 가지고 있는 본연의 어떤 감체를 좀 드러내는 그런 메이크업들이 많이 트렌드로 되어지고 있습니다. 그 다음에 피부 표현이 피부 소금 건조하지 않고 피부는 굉장히 좀 촉촉하고 피부의 어떤 표면은 굉장히 좀 보송한 그런 느낌들을 보실 수 있는데 그런 메이크업이 요즘에 베이스 메이크업으로 많이 떠오르고 있습니다. 이상적인 어떤 피부 표현이라고도 할수 있고 그래프션 파운데이션도 그런 트렌드에 맞춰서 개발할 수 있기 때문에 헤라가 좀 제안하는 메이크업 느낌이라고 하면 좀한듯안한듯 하지만 피부 표현이 굉장히 좀 완성도 있게 보여지고 좀 헤라만의 또 MLBB 컬러의 스펙트럼이 좀 어우러져서 완성되는 그런 메이크업이라고 할 수도 있고요. 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 이번에는 특별한 시간을 마련했는데요. 전문 메이크업 아티스트님께서 카운슬러 모델님과 함께 블랙 쿠션으로 완성하는 이번 주 트렌드 메이크업 쇼를 보여주신다고 합니다. 네, 강정찬 아티스트님과 그리고 임태정 카운슬러님을 앞으로 모시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 제가 이제 저의 소개를 할 거예요. 그럼 여러분들이 
여러분들 기운도 낼겸 저에게 기운도 줄겸 큰 박수 부탁드려도 될까요? 네! 아직 안 해요! 아직 안 해요! 안녕하세요 저는 메이크업 프로팀에서 근무하고 있는 메이크업 아티스트 강정창입니다 반갑습니다! 오늘 제가 준비한 메이크업 주제는 모브 시크라는 주제로 파운드레에게 메이크업을 시작해보도록 하겠습니다 저는 이 블랙 쿠션이 모브 시크 룩에 정말 잘 어울릴 수 있는 두 가지의 포인트가 있다고 생각을 해서 이제 부분을 한번 지금부터 메이크업을 보여드리도록 할게요 첫 번째 장점은 밀착력이에요 얇은 밀착력이 어떤 느낌일까 생각을 해봤는데 이 피부를 확대해서 보면 피부가 울퉁불퉁한 표면을 가지고 있어요 제가 이런 피부를 보다 보니까 좀 비슷한 물건이 있더라고요 종이입니다 이 메모지 중에 접착력이 있는 메모지가 있어요 뭐라고 하는지 아시나요? 포스트잇 포스트잇 이 포스트잇의 접착력을 여러분들 만져보시면 포스트잇이 한 시간 만에 떨어질까요? 다음 날에 붙어 있을까요? 아, 그렇죠. 제가 피부는 종이라고 말씀드렸죠 블랙쿠션은 포스트잇입니다 가볍지만 오랫동안 밀착될 수 있는 제품이 헤랄 블랙쿠션입니다 오늘 피부 메이크업 하신 분손 들어볼까요? 어 그렇죠 다했죠 피부 메이크업을 한게 옷을 입은 거랑 똑같은 느낌입니다 그러면 이 피부가 컨디션이 하루 종일 좋게 하려면 얇은 피부가 밀착되어 있어야죠 무거운 제형이 올라가 있으면 피부는 당연히 지칠 수 밖에 없습니다 저희 헤라의 블랙 쿠션이 여러분들의 피부를 지치지 않게 그리고 오랫동안 피부 메이크업을 말끔하게 좀 유지할 수 있는 제품이라고 생각하는데 저희 블랙 쿠션의 또 다른 장점 얇은 커버력 커버력은 커버력이지 얇은 커버력은 뭘까? 마치 뭐 작은 거의 소리 없는 아우터 굉장히 좀 반대되는 의미가 이렇게 두 개가 붙어있지 않나요? 라고 생각을 하다가 이제 어렸을 때 학창 시절에 미술 시간 생각하시죠? 여기에다가 크레파스 물감으로 그림을 그려보신 적 있으실 거예요. 그러면 이 울퉁불퉁한 표면에 크레파스가 질감이 굉장히 두꺼운데 지나갔다 봐주면 돼요. 지금 제가 립스틱이 지나간 자리를 보면 꼼꼼하게 채워져 있을까요? 아니면 듬성듬성 비어 있을까요? 그렇죠, 듬성듬성 비어 있죠. 그럼 여기서 반대로. 제가 물감을 준비할 수 없어서 글로스 립으로 한번 해볼게요 그래봤습니다 물감은 듬성듬성 채워져 있을까요? 아니면 꼼꼼하게 색깔이 채워져 있을까요? 꼼꼼하죠 저는 이 블랙 쿠션이 물감과 같은 이런 얇은 커버력을 갖고 있어요 커버력이 뭔가요? 하고 제가 로그로 물어보거든요 대부분 두꺼운 질감으로 피부를 덮어서 결점을 가린다고 말씀하시죠 얇은 제형으로 여러분들이 이렇게도 피부를 1차적으로 가려주면 오히려 깨끗한 피부 메이크업이 없는데 바로 잡티가 있거나 점이 있습니다 이거 정말 쉽게 가리는 방법 없이 알려드릴게요 5초만 있으면 됩니다 5, 4, 3, 2, 1, 땡 <웃음> 여기서 블랙 쿠션 한번더더 빠르게 아 뭐야 이게 메이크업 팁이야? 근데 이게 메이크업 팁의 이유를 말씀드릴게요 제가 아까 물감을 예시로 말씀드렸잖아요 어느 부분에는 좀 명암을 넣고 싶어요 그러면 이게 한번더 많은 상태에서 그 위에다 물감을 먼저 줘야 돼 그렇게 하지 않으면 그 위에다 똑바로 똑바로 그러면 피부는 종이라고 했죠 종이가 뭐예요 메이크업 할때 피부도 똑같아요 여러분들이 피부 메이크업을 난 커버력 좀더 해야지 하고 이렇게 바른 다음에 바로 이렇게 또 하게 되면 메이크업이 밀리거나 메이크업 좀 부자연스러울 수 있습니다 내가 가리고 싶은 부분을 그림을 그리듯이 눈물을 높게 표현하고 싶은 곳에 이렇게 두드려주면 돼요 안녕하세요 반갑습니다 헤라 메이크업 아티스트 신민수입니다 서울에도 얼굴 조금 시연을 좀 해드리고 여러분들께 활용 방법까지 좀 알려드리도록 하겠습니다 첫 번째로 사용할 제품은 이 에어링 파우더 프라이머라는 제품인데 혹시 이 제품 잘 사용하고 계신가요? 사실 사용 방법이 없어서 그냥 누구나 손쉽게 사용을 하시면 굉장히 고소하고 매끄러운 그런 스킨이 완성이 되는데 보이시죠? 난 애드립 좀 부담스럽다 부담스럽다고 좀더 많은 것 같아요 그래서 제가 오늘 좀 부담스럽지 않게 사용하는 팁을 좀 알려드리도록 하겠습니다 이런 립브러쉬는 하나쯤 다 있으시죠? 립브러쉬 끝에 이렇게 묻혀주세요 브러쉬를 구각에 그냥 넣어주세요 그 다음에 이렇게 쓱 빼주시면 구각에 어느 정도 커버가 되거든요 그래서 구각만 잘 커버하시면 애드립은 그냥 편하게 바르시면 됩니다 입술 모양을 따라서 하트를 좀 만들어주세요 
하트를 좀 만들어 주시면 지금 좀 이상하죠? 지금은 이상해요. 네. 그 다음에 아까 두각 부분과 연결 연결을 자연스럽게 해주시면 은 3부분이 어느 정도 예쁘게 좀 표현이 될것 같고요. 이런 통알 브러쉬 이 브러쉬를 이용을 해서 두각 부분을 자연스럽게 숨어지게 해주세요. 네, 그 다음에 어, 제니님 이미지 기억하시나요? 블러셔가 어떻게 되어있어요? 워터컬러 블러셔 그 블러셔를 한번 연출을 좀 해보도록 하겠습니다 자, 일단 손에 이렇게 어느 정도 조금 덜어주시고요 소전 파운데이션을 믹스를 해서 나만의 예쁜 블러셔 컬러를 전체적으로 이렇게 톡톡톡 두드려주세요 블러셔를 따로 구매하지 않아도 루즈 플래시 만으로도 이렇게 충분히 활용할 수 있다는 걸 여러분들 좀잘 알고 고객분들에게 많이 소개해 주시면 좋을 것 같아요 네 이렇게 해서 지금 제니님의 서울레드 메이크업 룩을 완성을 했는데 어떻게 모델이 조금 생기가 좀 생겼나요? 네 예뻐졌나요? 네 여러분들 들어주셔서 감사합니다 총 네. 4개를 드리도록 하겠습니다 끝났다 네. 아, 아니 도대체 스케치북에 비유할 생각 어떻게 하신 거예요? 아, 아, 네. 제 일주일 동안 무심하고 네. 썼다가 뒤집어 네. 썼다가 뒤집어 네. 너무 힘들었습니다 어땠나요? 괜찮은데요? 저도 너무 웃었어요 아 진짜요? 너무 재밌었어요 아. 일단 얼굴이 너무 재밌었고 <웃음> 이거 제 천직인 것 같아요 저도 너무 즐거웠습니다 역곡점의 이영진 축하드립니다 어제부터 좀더 좋겠네요. 밥 먹으러 가요.